Nasze dzieci w tamtym okresie też miały trudny czas. Nie znosiły dobrze tego, co działo się z mamą. Zaczęły myśleć, że moje życie jest jakieś wyjątkowe. Poszły w tak zwany świat. Wyglądało to tak, jakby moja rodzina rozsypywała się na kawałki. Po środku tego wszystkiego mnie interesowało tylko to, by dalej być podobnym do Jezusa. W którymś momencie moja żona zaczęła mówić o śmierci. O tym, że chciałaby, żeby tu jej nie było. W końcu dostała bardzo silnego ataku padaczki. Przez godziny rzucała się po łóżku w szpitalu, przywiązana do niego pasami. Krzyczała i woła jak zwierzę. Jeśli macie coś wspólnego z medycyną, to wiecie, że taka sytuacja jest poważna. Lekarze zdiagnozowali u niej poważne uszkodzenie mózgu. Stwierdzili, że sytuacja jest tak poważna, że ona nie przeżyje. Mówili mi otwarcie, że uważają, że ona umrze. Powiedziałem im, że wszystko będzie w porządku. Wziąłem swojego chłopca i wszedłem do tego pomieszczenia. Zaczęliśmy się o nią modlić. Modliliśmy się 20 sekund. Wydawało się, że nic się nie zmieniło. To są te chwile, w których się poddajemy. A kiedy po prostu zaczniemy mu wierzyć? Po modlitwie otworzyłem jej oczy i powiedziałem z wielkim uśmiechem, hej mała, masz bardzo długą drzemkę, ale nie martw się, wyjdziesz z tego. Nie masz co się w ogóle nad tym zastanawiać dwa razy. Wychodzisz z tego. Przyszliśmy tutaj po to, żeby cię obudzić. Nie było z nią kontaktu. Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście w oczy martwej osoby. Ich po prostu nie ma. Nie patrzą ci prosto w oczy. Gdy my teraz patrzymy na siebie nawzajem, łapiemy kontakt wzrokowy. Osoby, które są nieprzytomne albo martwe, tego nie robią. Więcej życia było w jej zdjęciach niż w niej w tamtym momencie. Wyglądało to tak, jakby nie było z nią żadnego kontaktu. Pomodliliśmy się jeszcze raz i pojechaliśmy z synkiem do domu. To jest długa historia. Teraz ją skracam. W godzinie otworzyła swoje oczy i była całkowicie zdrowa, żadnych śladów poważnego uszkodzenia mózgu. Czy ktokolwiek z Was jest lekarzem albo pielęgniarką? Ktokolwiek z Was pracuje w szpitalu? Powiedzcie mi, czy jest to, żeby trwający przez godzinę atak padaczki nie został wykryty przez elektroencefalograf przy drugim badaniu? Nawet jeśli nie masz tak zwane ciche atak, którego nie do końca jesteś świadomy, nawet coś takiego zostanie wykryte przez elektroencefalograf. Ona miała trwający przez godzinę bardzo silny, ostry atak padaczki. I na pierwszym badaniu elektroencefalografem ten pokazywał kompletne chaos. A przy drugim badaniu nie wykazał jakichkolwiek pozostałości po tym ataku. Powiedzcie mi, czy to jest medycznie możliwe, czy nie? Gdy brałem prysznic w domu, pan powiedział mi, wracaj do szpitala. Obudziła się, ma się dużo lepiej. Właśnie wstaje z łóżka. Poleciałem więc do szpitala. Główny lekarz odpowiedział mi za intensywną terapię. Podbiega do mnie i mówi, dałem, twoja żona ma się świetnie. Odpowiedziałem mu, wiem, pan właśnie mi to powiedział. Dlatego tu przyjechałem. Tylko się na mnie spojrzał. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo usługiwałem innym swoją postawą. A ja po prostu byłem sobą. Po wszystkim ten lekarz, nadzorujący cały dzień intensywnej terapii, rozpłakał mi się w ramiona. To dość niecodzienne. Jego umysł lekarza nie był w stanie poradzić sobie z tym, co zobaczył. Nie potrafił tego w żaden sposób sobie wytłumaczyć. Powiedziałem mu, dziękuję Ci za wszystko, co zrobiliście dla mojej żony. A on odpowiedział, to nie my sprawiliśmy, że ona wstała. Odpowiedziałem, wiem, ale pomogliście jej, na ile mogliście. Wiem, że to Jezus ją obudził. On musiał jakoś sobie z tym poradzić. Jego umysł pełen wiedzy medycznej nie wiedział, co z tym zrobić. Z tego wszystkiego się rozpłakał i po prostu wpadł mi w ramiona. A ja go przytulałem. Trzymałem w ramionach lekarza nadzorującego oddział intensywnej terapii tak długo, jak tego potrzebował. A potrzebował tego dość długo. To był dobry, zdrowy, męski przytulacz. W narożniku pokoju zobaczyłem swoją żonę, która już nie była podłączona do aparatury podtrzymującej funkcję życiową. Miała zachrypnięty głos z powodu rurki, którą miała podłączoną do gardła. Rozpłakałem się, bo widziałem, że ona żyje. Godzinę wcześniej nawet nie byłem w stanie złapać z nią kontaktu wzrokowego. Nie widziałem jej oczu, a teraz patrzę się na nią i wiem, że uczynił to ten, którego nazywam Panem. Nasz Bóg nie jest jedynie zbiorem opowieści biblijnych. Powiedziałem, nigdy wcześniej nie wyglądałaś na mnie tak pięknie jak teraz. 
She just came out of a coma, got a little hospital gown on. She's like really thinking I'm meaning like Vogue magazine or something. I said, honey, you're alive. You said you were going to die. You said Powiedziała, mówili mi, że miałam atak padaczki. To nie był zwykły atak padaczki. Był bardzo silny. Przez godzinę stałem przy twoim łóżku i trzymałem ciebie za duży palec od stopy. A ty rzucałaś się z jednego końca łóżka na drugi. Jedyne, co mówiłem, to przyjdź, Panie Jezu, i przyjdź, Duchu Święty. Pamiętasz? Mówiłaś o tym, że chcesz umrzeć. Diabeł próbował wykorzystać słowa, które wypowiadałaś przeciwko sobie. Zwodził ciebie już od długiego czasu. Lekarze mówili, że umrzesz, ale oto jesteś tutaj. W tym momencie ją olśniło, bo wiecie, ona cały czas powtarzała, że lepiej byłoby dla mnie, gdyby jej nie było na tej ziemi bo nie musiałbym się wtedy o nią martwić i byłbym wolny do tego, żeby Bóg mógł przeze mnie działać. Zdała sobie sprawę z tego, że nie pozwoliłem jej odejść. Rozpłakała się i powiedziała, walczyłeś o mnie, nie pozwoliłeś mi odejść. Nie chciałeś tego. Przytuliłem ją i powiedziałem, nigdzie stąd nie idziesz. To naprawdę dużo postawa niż postawa sprostrowanego Wolę trzymać się Jezusa niż tego, jak powinno się statystycznie w takiej sytuacji zachować. Będę się go trzymał bez względu na wszystko, right wrong, bez względu na to, czy jestem dobrze, czy źle. Będę go sobą manifestował. Dlaczego? Ponieważ poddałem mu swoje życie. Nie przyszedłem do Jezusa po to, żeby któregoś dnia pójść do nieba, tylko po to, żeby niebo mogło zamieszkać we mnie. Czy powiem jest zazdrość i szukanie swego tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona. Przypomina tę postawę, jaką miałem wobec mojej żony w tej całej historii. Jest łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Niesamowite. Powiedzcie mi, która jest godzinka? Nie macie tu nigdzie zawieszonego zagadnika. To nie jest to niebezpieczne w przypadku takich jak ja. Nie mam czegoś takiego jak poczucie czasu. Muszę być łaskawy dla niektórych z was. Pomóżcie mi, która jest godzina? Okej, czyli nie jest dobrze. Musimy coś razem zrobić. Pomodlimy się o kilka osób. Czy to będzie dla was w porządku? Powinniśmy modlić się o chory. Jezus nas odkupił, przebaczył nam nasze grzechy i On jest tym, który uzdrawia i odnawia. Moja żona podczas tego okresu zwiedzenia robiła naprawdę sporo błędów. Sama na siebie ściągała różne konsekwencje. Ostatecznie zaczęła zbierać żniwa tego, co robiła i tego, co mówiła. Zobaczcie, jak niesamowity i miłosierny jest Bóg. Nie powiedział jej teraz sobie radź. Napytałaś sobie biedy, to musisz sobie z nią poradzić. Tak sobie pościeliłaś, to musisz się teraz z tym wyspać. Nie, on przyszedł tam, żeby się z nią spotkać i ją uratować. Zrobimy coś teraz razem. Chcę, żebyście byli w tym odważni. Nie robię tego za każdym razem, gdy podróżuję. Być może brzmi to dla was dziwnie, ale nie robię tego wszędzie. Widzę też, że podstawy, jakie macie jako służba, są tak silne. Zaszczytem dla mnie jest to, że tutaj jestem i mogę tutaj stać. Ale jeżeli siedzisz dzisiaj tutaj, nie musisz być nawet częścią całego programu. Może siedzisz z tyłu i jesteś gościem, obserwatorem. I proszę, nie zastanawiaj się nad tym dwa razy. Jeżeli poczujesz w swoim sercu, że to jest do ciebie, to znaczy, że to jest do ciebie. Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że nie poddałeś swojego życia Jezusowi, że nigdy tak naprawdę do Niego nie przyszedłeś, że nigdy nie narodziłeś się na nowo. Być może jesteś częścią tego programu, bo nawet nie masz za bardzo co ze sobą zrobić. Na razie ci on pomaga, ale cały czas prawda staje ci przed oczyma. Zaczynasz smakować tego, jak mogłoby wyglądać przemienione życie. Wiecie, jeśli żyjemy dla Niego, to o tym wiemy. A jeśli nie żyjemy dla Niego, to też o tym wiemy. Wiemy, czy żyjemy dla Niego, czy nie. Jesteśmy świadomi tego, czy jesteśmy narodzeni na nowo, czy nie. Ty sam w swoim sercu bardzo dobrze wiesz o tym, czy przyszedłeś kiedyś do Niego, czy nie. I wiem, że są tutaj osoby, które myślą sobie teraz w swoim sercu. Wiesz, to jestem ja. 
Ja potrzebuję narodzić się na nowo. Potrzebuję wyrzec się siebie, wsiąść na siebie swój krzyż. I nie mówię teraz o odnowieniu swojej relacji z Panem. Nie mówię o osobach, które są chrześcijanami i które były dotknięte tym przesłaniem. Nie mówię o osobach, które żyją z Panem, ale po tym kazaniu myślą sobie, no, Duch Święty może nie zabrać w zupełnie tego miejsca. Nie chcę, żeby teraz 300 osób wychodziło do przodu, ponieważ zostały dotknięte przesłaniem. Mówię o osobach, które wiedzą, że nigdy nie oddałem mu swojego życia. Nigdy nie poddaliście się mu i nie pozwoliliście mu być Panem. Nie pozwoliliście mu w was zamieszkać i wypełnić was swoim świętym duchem. Nie przyszliście do Jezusa i nadal jesteście pozostawieni sami sobie. On stworzył was na swój obraz i na swoje podobieństwo. Przyszedł do swoich, a swoi go nie rozpoznali i nie przyjęli. A mimo tego przyszedł, pokazał nam to, jaki jest Ojciec. Umarł na krzyżu, żeby każdy człowiek mógł żyć. Nie rozmińcie się z tym. Jeżeli jesteście tutaj i wiecie, że nigdy nie było takiego momentu, w którym oddaliście swoje życie Jezusowi, nigdy nie ochrzciliście się w wodzie, ta służba bardzo chętnie was ochrzci. Lepiej, żeby to oni zrobili jeszcze. Bo ja trzymam ludzi pod wodą tak długo, aż tą belki przestał się pojawiać. Wiecie, wy nie zapraszacie teraz Jezusa do swojego serca. Wy umieracie po to, żeby zacząć prawdziwie żyć. Ja będę was trzymał pod wodą tak długo, aż te powierzchni przestaną się pojawiać bąbelki. Jeśli poczekasz 40 sekund, to jest tak nie pojawiać. To już wiadomo, że po wszystkim. Następnie ich wyciągasz i jesteś pewien, że jeśli wstanie i się obudzili, to mają nowe życie w Jezusie Chrystusie. Jeśli się nie uda, to przynajmniej nie będzie poszło. Jak dla mnie to sytuacja win-win. Każda z opcji jest dobra. Look, I know we're laughing. Don't you be nervous and don't you stay in your chair with boldness. With boldness. If you've never been born again in this place tonight, you're saying, you know what, publicly, I'm not ashamed. I know the guys would cheer me on and be thrilled and ecstatic. Who would be ecstatic if somebody that wasn't saved would get saved? Those of you who were baptized, if you saw that someone was baptized, if you were 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 Yeah! You've never given your life to him? Oh, my goodness. Come on, you've never been saved. Don't wait. Come on. Come on. Proud of you, man. You've never been saved? You've never surrendered your life to Jesus? You never have either? Come on, you coming? You just come on right down here, man. God, thank you. This is good. This is good. Come on. You've never been saved. Who's coming? You? Just come right here, girl. You can stand with her. Come and stand with her. Come on up, my friend. Go ahead. Who's coming? Both of you? Oh, come on. Jesus. Do you see how fired up we are? Because we believe this gospel because we've been touched by it. Can you see how serious? Come on, I'm so proud of you. Are you all coming? Oh. Come on, don't you wait. Why would you wait? Come on. You ain't never given your life to Jesus. I need you to come on. Come on. I need a couple more. I know when I'm waiting for somebody on purpose. I didn't know. I just knew there was somebody. And I'm excited. Who knows that this is celebration? But I'm, I'm, I'm telling you the truth. No, no. Yeah. Come on. Listen, I know this. I'm still waiting on three men. I got three men. You know it's you. You're boom, 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 boom. And you just why? I need three men. Please get up here. I need three men. You ain't never been saved. I need you to get up here, please. Come on. Yeah. I know when I hear the Lord. Come on. That's one, two, three. Guys, thanks for being bold. Thanks for coming up here. No, you have no idea how proud of you I am. Now listen, we couldn't move forward without you. I heard it in my heart that I need three men. You guys came right away. That's the Lord saying, I don't want them to wait. I want them to come. And you came.
Chcę, żebyście przyszli. Oh my goodness. Come on, that ain't a joke. Come on, you think I just said three by happenstance and three men just leaped up? Thank you. That's because God didn't want to move forward without you because something would have been missing. Amen. All right, now listen carefully. I got two ladies left, and they aren't necessarily in this group. I think one's very young, like a teenager. Don't be afraid. I'm not going to give your life to Jesus, but I got two ladies that I need to see get saved tonight. I'm just waiting on two females. Two females. They aren't necessarily in the program. You coming? Okay. Come on, you're not in the program. No. Come on over with the girls, though. Come on, I'm so proud of you. 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 I'm asking the Lord. I know I need one more lady. I need you. We're not going without you. Come on, I need one more lady. One more lady. One more lady. Please, would you come? I know it's you. And you're here. I mean, you're here. He wouldn't show me who you are and tell you to come up because it has to be your decision. Is she coming? Oh, girl. Is it my teenager? No? Nie. You look Kto like it! You ain't never been, you never been saved? What's that? Tak, narodziłam się kiedyś na nowo, ale potrzebuję oh, okay. spotkać się z nim jeszcze raz. This, mes- yeah, this, message, this message makes sense to you. Yeah, you d- I heard him through you. Słyszycie, you hear? co ona mówi? I heard him through you. Go down there and stand, girl. Now guess what? Now we can move forward. We got the people I was hearing in my heart. Isn't it cool? You can hear numbers and you know God's saying, not yet. I know you're excited, but wait. Because see, it, it ain't complete when he knows they're here and he, he's wooing and he's working. And if I'm all excited and we just go ahead and pray and aren't discerning, next thing you know, we got five people that ain't up here. Now that doesn't mean they can't get saved or when tell somebody or hey, I need to get, but isn't this good? Come on. Who's excited about this? Now here's what we're doing. I want you guys to look at me. It's real simple, okay? We're not doing this thing, and I'm not against people, okay? I'm excited about going to heaven. Who knows I'm not upset that we're going to heaven? I think that's great. But the motive of going to heaven, and we're, we're going deeper than that tonight. We're not praying a prayer in case you die, you're, you're covered. We're giving our lives to him. I want you to understand what you're coming up here for. We're saying tonight, you know what? I'm going to give my life to you the best I understand this man's explaining. I don't believe I was made for me. I was made for your image. You paid the price to live in me because you love me and you have a purpose for me. And I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. I want to give my life to you tonight. On was so it's all over tonight. You've got to be forgiven. On przebaczył wam wszystko. You've ever done. You get it, guys? No matter where you've been, people might remember. Bez względu na to, gdzie byliście i co zrobiliście, Bóg mówi, że grzechu więcej nie wspomni. Nie przychodźcie do Niego tylko po to, żeby On naprawił coś, co Wy zepsuliście. Nie przychodźcie do Niego tylko dlatego, ponieważ czujecie się samotni, bo rodzina obróciła się przeciwko Wam. Przyjdźcie do Niego po to, żebyście mogli zacząć żyć życiem, do jakiego Was stworzył. Przyjdźcie do Niego po to, żebyście stali się mężami Bożymi. So when we pray, that's what we're doing. You all in? And who's not part of the ministry? And you're getting saved. Not part of the ministry? Okay. Do you come though? Do you know? Okay. Do you ever come here? Or you, you're not? Where are you from? Where? Phoenix City. Oh, Phoenix City. Okay. Are you aware of Van and the ministry down there? You do? Are you going to be? We're going to be there Thursday night. You're going to be over. You're going to. Can you come? Okay. Here's here's what I'm getting at. 
powiem wam, o co mi chodzi. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Zatrzymajcie ich pod wodą tak długo, aż bębelki przestaną się pojawiać na powierzchni. 